Takže čau párci, já vás vítám z Pardubic, ne, jako z nekvyklýho místa pro mě. Vyjeli jsme trošku za okraj Děčína a jsme tady u kluků na garáži teda. A já jsem sem jel teda pro to, co jsem zmiňoval už před nějakou dobou, když jsem dovesl vlastně tu dvojku toho Golfa, že bych chtěl teda jinačí motor, něco silnějšího a furt jsem nevěděl co, až přišla prostě nabídka, poslalo mi to pár lidí a naložili jsme to hlen z toho teda. Takže si tady kluci snějou dáme. <laughs> Takže naložili jsme tady VR6, no a bude to teda ke mně do auta. Nevím, jestli do toho Wortu to teďko stihne. Myslím si, že úplně asi ne, protože bych to chtěl vyřešit, aby to tam bylo legálně. E, protože do toho Rakouska se mi tadyhle s tím prostě jako nechce. E, aby to tam nebylo jako nelegálně, jako aby to tam bylo. Takže to bych chtěl vyřešit, takže možná příští rok, ale e, řekl jsem si teda, že bez kecání teda to e, pořídím, aspoň abych to měl, pak už se to bude jenom skládat. No a teďko ještě kluci mi tady nabídli svody, že jo, na to nerezový teda. E, no a teďko nevím vůbec, jo, jestli to mám vzít nebo ne. No, tak asi to dopadne, že jo, ve finále. A tohle byl teda úvod do tohohle videa. Já vás vítám v novém roce a s ním přicházejí i nová videa. Já jsem dostal k Vánocům teda nějaký věci tady do dílny, ne úplně málo, takže tomu bych se chtěl teď věnovat, že si to sestavíme, pořádně se na to mrknu, proházím si to a teď jsem si všimnul ještě jedné věci, protože je to takováhle kredent na ty, na nářadí, jo. ale je to přímo pro Volkswagen, jo. takže to je úplně bomba. Samozřejmě kecám, je to tady trošku jako nějaký to, no, ale Volkswagen, jo, jsem tam viděl. Prostě to už vidím úplně všude, já už jsem úplně nemocný. No a e, máme teda tady e, brusku, to jsem dostal všechno teda od táty, e, děkuju. A plno klíčů, jo, takových, no, že jsem to zase měl namířený na, na, na sebe, takže tak za to byste mě tady ukamenovali. Plno takového nádherného nářadí, dokonce i svářečku na plasty. Takže na to jsem sám zvědavý, protože se s tím budu muset naučit. No a teď bych si to teda sestavil v rychlosti a pustíme se zase do dělání na autě, protože nás čeká hodně, hodně práce. A jestli to chci opravdu stihnout na ten Word, tak musím trošku máknout. Po delší době se teda ohlašuji a začneme teda pracovat zase po novém roce na golfíku. Viděli jste teda, že jsem pořídil VR6, takže to mám tam, byl to boj, to tam dostal, protože to je těžký jako kráva. Ale s novým rokem myslel jsem, že se uklidním, že tady to bude poslední věc, kterou teda jako pořeším, což byl ten motor. Ale k tomu teda, co jsem pořídil dneska, já jsem Paradoxně je jenom pro plast do té palubovky, tamhle ten, který je pokřupaný úplně a vůbec tam nedržel. Tadyhle ten, takže ten nemá ty držáky, vůbec to jsou úplně volámaný. Takže pro ten jsem jel, no a ten jsem si nepřivez, ale je tam, jenom jsem ho tam zapomněl, protože jsem koupil tyhle ty věci. Takže koupil jsem Zender křídlo, což jako tady na tom autě teda musí být. To je jediný křídlo, který se mi tak líbil. Skor s tou střížkou bude to vypadat opravdu hezky, si myslím. Uh, madla, tady o tom jsem ani nevěděl, že jako vlastně je. Jo. Tohle se asi ocení jenom někdo, uh, kdo je takový blázen do auta jako já, protože tady je chromová, jako ta, uh, takovýhle chromový kousek. Takže uh, pro je dobrý to mít, takže to mám. Uh, potom teda na stropnici tadyhle ty černý, já bohužel stropnici teda budu řešit tak, že ji prostě potáhnu. Jako sám, že tu původní látku prostě to nejde, jak je to spadlý, nejde to lepit, bavili jsme se o tom a prostě se stahuje a nejde to, jako jo. takže já ji prostě potáhnu normálně e, nějakou černou látku, kterou seženu. Potom tady mi chyběla tadyhle ta krytka, takže tu mám taky. E, potom tadyhle, ty, to mám teda do GTD, protože tam mi chyběly e, tyhle, ty, e, nejenom plastový, ale s kobercem, e, ty 
No, jak se tomu říká, ty bočnice prostě. Takže to je dneska, co jsem koupil. A plus tady mám teda věci, tady nový chladič, stěrače, tu expanzní nádobku s výčkem a brzdy. A komplet, protože ta AMLED to, to teda jako nic moc, takže budu dělat brzdy. K čemu bych se chtěl dostat dneska, celý si to ostrojit si podběhy, schodit to a, a sundat ty kotouče. Uvidíme, jestli to dneska stihnu. Ale každopádně chtěl jsem vám říct, že to mám teda tady z děčínský pobočky Auto Prima, bývalý. A, a chtěl bych za to poděkovat. A dostal jsem pro vás, <coughs> pro děčíňáky, protože oni nemají e-shop, tak kde je z děčína a chtěl by nějakou slevičku, tak stačí mi napsat do, na Facebook nebo dejme tomu na e-mail, který vám dám dolů, tak stačí napsat teda a já vám dám nějakou slevičku tam. Takže dostanete poukázku, tak můžete ji použít. Mají tam oleje, všechno, pán poradí, hodně dobrý. Takže já jsem za to dostal teda tady hezký Brembo věci, což se říká brz, že jo? chladič, no a ani. A nevěděl jsem teda, že jsou, že víc druhů chladičů, věděl jsem jakoby tu dílku, ale ne tloušku, že se dělají i jiný tloušce, takže to jsem teda nevěděl, byl jsem překvapený. Teď teda jdeme odstrojovat, no a myslím si, že to zender křídlo, že to bude velká paráda, když ho tam vemu. Jo, zender tady. No, tomu se budu zase modlit. To je, prostě to auto bude narvaný takovýma dílama, že normálně nevím, co kam dřív. Takže no, no, já to asi neobsáhnu. Tak no, prostě bude to tam takhle, zhruba nějak. Ježíš, to bude paráda, ještě s tou střížkou. Je, 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 je. No to bude teda, to bude něco, hele. Po delší době opět na místě činu, asi po třech dnech, ale uh, já jsem mezi tím, co jsem to odstrojil, tak uh, tady byl problém s těma štítama starýma, protože tam byly úplně zarezlý, prostě, nebo spíš vorezlý, jakože se to ani nedalo chytit klíčem, ničím, uh, ty uh, vlastně šrouby, že tam prostě nebyla hlavička, tak musel dát a přijet, navařit mi to tam, pak se to povolilo, takže to bylo v pohodě. Uh, mezi tím jsem si natřel komplet celý ty brzdiče, jako Ošetřil jsem tady tu těhlici, tady to budu vyndávat, tady to zatřu to potom taky, protože to přijde ten podvozek, že jo, takže to budu uh, dělat celý zase tady ještě, jinak to pod tím krásně všechno mám jako ošetření, takže to jsem rád. Uh, budu tam teda dávat teďko uh, tady nový brzdy, takže to si ukážem, tady stačíme ten váleček, no a uh, bude to hotový, zase si tady nerezový teda šrouby pod ty štíty, že jo. Abych už to nemusel jako se opakovat, když stejně myslím si, že to tam bylo od té doby, co to auto existuje, takže e, tam není asi co řešit. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, teď po novém roce pozoruju, že sledovanost úplně bídná. Jo. A chtěl jsem vás poprosit, nevím jestli to je teda tím, e, že já to dávám vlastně pro ty Patreony, e, tak jim to dávám blíž a to video jako není, e, je neveřejný. Takže v rámci nějakého linku, tak to tam vlastně můžou vidět. A když já to dám třeba o dva dny dřív, tak mi přijde, že to video už jako ztratí nějakou tu věc jako na tom YouTube, že už to nedoporučuje jako by dál. A tím ta sledovanost je jako špatná, takže nevím, musím s tím jako nějak zabojovat. Takže bych byl rád velice, kdybyste to třeba jako nazdělali mezi své kamarády na Facebooku, nic to asi neudělám, možná to třeba někomu pomůže, koho zajímají auta, a nauční videa, tak víš to. Takže po delší době vás zase o něco žádám, takže byl bych rád, protože tohle je vlastně ta motivace to tvořit vlastně dál, ale když tam nevidím ty čísla, tak úplně si říkám, jestli to má vůbec jako cenu, protože na druhou stranu já bych, kdybych tohle nenatáčel, tak já už to auto z velké části mám hotový, jo, protože e, takhle se to furt na něčem zasekává vůči kameře. Zabírá mi to třikrát tolik víc času, e, než normálně bych to dělal. Takže e, budu rád za jakýkoliv takovýhle support. Takže asi nemá čas, ztrácí čas a jdeme dělat.
Tak ještě teda přemýšlím nad jednou věcí a to jsou kola. E, nejsi si úplně jistý, jestli ty poršáky, co mám, co jsem leštil, e, tak e, jestli se mi líbí na to. Jako zdálo se mi, že jo, ale potom tady je další varanta, varianta, co jsou kola od disky z 944 v Porsche. A jsou tyhle. E, já mám teda jenom jedno kolo. Ale našel jsem na internetu sadu i s gumama, protože já musím koupit i gumy. Tak přemýšlím, jestli je nekoupím a prostě buď dám do stříbrný, anebo je uh, vyleštím. Takže to ještě řeším teď, protože si nejsem úplně 100% jistý, jestli se mi to na tom bude líbit, tam ty kola nebo ne. Uh, jsou tam i vlastně tady k těm kolům, co eventuálně bych koupil, tak tam jsou vlastně i podložky na změnu rosteče, takže to je další věc kterou bych nemusel řešit, takže by se mi to ulehčilo a tam ty bych prodal. Tady ty kola by k tomu asi, když si to představím, šly asi líp, jako si myslím. Líbilo by se mi to daleko líp víc teda. Takže to se mi ještě odehrává v hlavě, ale teď jdeme tady mě, teda to těsnění toho karburátoru. Potom možná volej bych udělal, no a uvidíme co dál. Já jsem vyměnil to těsnění u toho karburátoru, spíš už to teda těsnění nebylo. E, nebo prostě to, já nevím, jak se to říká, vedle mě to je těsnění nějaký. A bylo úplně roztržený, tady je druhá půlka, takže e, vlastně to absolutně jako tam nedrželo, protože to, jako to má být v jednom kuse, že jo. Takže e, to se vyhodí hezky. No a e, teď tady se pokusím všechno vyčistit takhle okolo toho. A e, i tu příčku, jenomže tamhle je zase zastříkaný vosk, takže to musím horkou vzduškou, potom to tady všechno od, odpojovat a dostanu se tam. Tamhle prostě to je od toho karburátoru, jak to tam bylo asi fouklý, e, respektive e, jak to bylo prasklý, tak prostě to tady opálilo lehce, prostě jak to tam foukalo, tak e, tu příčku, takže to až by se měnil potom ten motor uh, za tu VR6, jak se to celý vylakuje prostě. Teď to řešit nebudu, udělám jenom to, co uh, prostě tady půjde. Dál to řešit nebudu, uh, sundám bíko tohle, uh, to trošku jako pošéfuju tady, protože tohle je hrozný, teda jak je to vorezlý, takže to udělám, ale to se nechám na příště, teď očistím tady všechno, co půjde takhle vzadu. No a uh, potom nevím, co dál budem dělat. Jo a absolutně jsem nevěřil, jak je tohle se dobrý. Mě to nejdřív teda vůbec nechutnalo, ta Red Bull kola, ale je to ku podivu dobré. Že jsem z toho sám překvapený, uh, to byl takový poznátek tady uh, z dílny. No a chtěl bych teda ještě vlastně vyměnit všechny tadyhle ty hadice, já nevím, jestli jsem to říkal nebo ne, tadyhle si ty sponky, tak to všechno vyměnit, všechny ty potlakové hadičky a to, tak to dám všechno nový. Protože jak jde tady vidět, tak tady už to jako není úplně nejlepší. No, takže tím se tady budu zaobírat. A myslím si, že to bude dobrý. Ještě ten olej. Filtr by se možná mohli udělat dneska. Uvidím. Já nevím, jestli mám ten správný filtr. Snad jo. Tak my se posouváme teda dál. A mě spadla teď akorát na zem kamera, tak snad to přežila. Zdá se, že to všechno funguje, co jsem to zkoušel. A je už pěkně omlácená, ale stále funguje. Doufám teda. Takže uh, mám tady další update s tím, že jsem objednal uh, tadyhle ty hadice, co jdou ke kladiči, jak ty jsou nový, protože uh, když se koupím tady, tak uh, jako stav nic moc. S tím vyměním i rovnou všechny tadyhle ty potlaky, jak jsem říkal. Potom sundáme víčko, to asi až zítra, protože nechci, aby mi do toho nalítal bordel. Nevzal jsem si sem uh, barvičky, takže uh, uh, to udělám zítra. Ale všechny potlakové hadice vyměním. A tím dneska asi možná skončím, možná si mi dáme stropnici, nevím, možná přední okno, uvidím ještě, jak na tom dneska budu časově, jinak ty hadice a ty sponky, pěkně drahá sranda teda, jako to vám můžu říct, jenom tady za to jsem platil nějaký kolik, 8 nebo 7 stovek, takže docela fakt síla, a tadyhle byly o poznání teda levnější. 
Takže uh, ty a mám vlastně i tajlen stůl od toho stáhání tam. No. Takže do toho se jdem pustit teďko, abych to vyměnil. Takže párečci, dostali jsme se asi ke konci tohohle z toho videa. Zrekapitulujeme si, co jsme tady teda udělali, nebo co jsem udělal. Jsou teda komplet udělaný brzdy, výměna tohle z toho. Těším se, až to na ten podvozek ten ještě nepřišel, takže na to se těším velice. Vyčištěný tohle z toho všechno, vyměněný bufero, teda pod tím karburátorem to bylo úplně urvaný. Zítra to vy uvidíte příště, budu dělat to výko nejspíš. Vyměnil jsem teda rovnou filtr, vypustil jsem olej. No, příprava taková, všechny potlaky vyměněný, včetně tady z těch hadic. Takže to, no a pak nevím, co jsme ještě dělali, hele. Vůbec nevím. Každopádně teď ještě váhám nad tím, nad zadníma světlama. K ty, myslím, že se jmenou Color Magic od Heli, zelený, ale furt si nejsem jistý, jestli by to k tomu autu sedělo. Asi, asi jo, uh, takže furt přenešen, jestli je mám vzít nebo ne, pravděpodobně, až vy uvidíte tohle video, tak už budu mít jasno, jestli uh, jsem je vzal nebo ne. Se na druhou stranu je teda jako nikdo, nebo aspoň o nikom nevím, viděl jsem černý, ty jsou asi nejrozšířenější, viděl jsem modrý, ale ty zelený, opravdu jsem ještě na autě jako takovým tady v Česku na žádném sraze uh, neviděl. Takže to by bylo zase další jedinečná věc, aspoň teda pro mě zatím, uh, čím by se to auto zase odlišilo. A o tom jde, prostě tím autem se odlišit, aby to bylo narvaný takovýma prostě dílama, uh, který moc nikdo jako nemá. A příště už asi násadím teda zadní nárazní, i když vlastně ne, zadní nárazní vlastně ne. Protože tady musíme udělat tady ten ten růžek, ten, jak je to tady prohlí, takže to musím tady udělat. No a, a asi vyndáme příště v okno. Konečně už teda očistíme ty lišty tady, no, co byly. A pomalu se do toho pustíme. Rozvody by se měly dělat. Taky příští týden to už jsem tady odkryl, připravil tak, aby se k tomu dalo. Tohle tam mám jenom na to. Takže to se bude dělat, no a tím je to asi vše, takže mějte se hezky, sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, děkuju patronům, že mě podporujou, už jsem to tady zmiňoval určitě tady v tom videu a mějte se hezky, vidíme se příští týden, ahoj.